ഒരു സിംഗിൾ ലോബില് രണ്ട് ചേമ്പർ അപ്പോൾ ടോട്ടലി രണ്ട് ലോബ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഫോർ ചേമ്പേഴ്സ് ആയിട്ടായിരിക്കും ഉണ്ടാവാം ആ ചേമ്പറിൽ പോളൻ സാക്ക് ആണുള്ളത് പോളൻ സാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ പോളൻ സാക്കിന്റെ ഉള്ളിലാണ് പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് ഇരിക്കുന്നത് ഹായ് എവറി വൺ വെൽക്കം ടു സന്യൂസ് ബയോടെക് അക്കാഡമി നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ നോക്കാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് ആൻഡ്രീഷി ആണ് ഫ്ലവറിന്റെ സ്ട്രക്ചറിലെ ആൻഡ്രീഷ്യത്തിനെ കുറിച്ചാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മളുടെ കഴിഞ്ഞ ഒരു വീഡിയോയില് നമ്മൾ ഒരു ഫ്ലവറിന്റെ എല്ലാ പാർട്സിനെ കുറിച്ചും നന്നായി ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ആയിട്ട് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അതിൽത്തെ ഒരു പാട്ടാണ് ആൻഡ്രീഷ്യ എന്ന് പറയുന്ന പാട്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് അവരെ ഫങ്ഷൻ എന്നുള്ളത് ഓക്കെ നമ്മൾ ഒരു ഫ്ലവറിന്റെ പാർട്സ് പറയുമ്പോൾ അതിൽ എസെൻഷ്യൽ പാർട്ടും ഉണ്ട് നോൺ എസെൻഷ്യൽ പാർട്സും ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ അതിൽ നോൺ എസെൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള പാർട്സ് ആയിരുന്നു സെപ്പൽ പെറ്റൽ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആൾക്കാർ ഓക്കെ അതായത് അവർക്ക് ഡെവലപ്മെന്റിലും അല്ലെങ്കിൽ ഡെവലപ്മെന്റ് അല്ല റീപ്രൊഡക്ഷനില് ഒരു റോൾ ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരാണ് സെപ്പൽ ആൻഡ് പെറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് അവരെ നമ്മൾ നോൺ എസെൻഷ്യൽ പാർട്സ് അല്ലെങ്കിൽ നോൺ എസെൻഷ്യൽ വേൾഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വേൾഡ്സ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഒരു ഫ്ലവറിന്റെ സ്ട്രക്ചർ പറയുമ്പോൾ നാല് വേൾഡ്സ് ആയിട്ടാണ് പറയണതെന്ന് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാനത് ഇനി കൂടുതൽ അതിനെ കുറിച്ച് പറയണില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ അതിൽ റീപ്രൊഡക്ഷനിൽ ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്ലവറിന്റെ പാർട്സിനെയാണ് നമ്മൾ എസെൻഷ്യൽ വേൾഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ആൻഡ്രീഷ്യ എന്ന് പറയുന്ന ആള് ശരിക്കും ഒരു ഫ്ലവറിന്റെ തേർഡ് വേൾഡിലാണ് പ്രസന്റ് ആയിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ അത് ഫസ്റ്റത്തെ എസെൻഷ്യൽ വേൾഡ് ആണ് ഫസ്റ്റ് രണ്ടെണ്ണം ഇപ്പോൾ തേർഡ് വേൾഡ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞില്ല അതിന് മുമ്പുള്ള രണ്ടെണ്ണം നോൺ എസെൻഷ്യൽ വേൾഡ്സ് ആയിരുന്നു ദാറ്റ് ഈസ് എപ്പൽ ആൻഡ് പെറ്റൽ തേർഡ് വേൾഡ് ഈസ് ആൻഡ്രീഷ്യം ഇറ്റ് ഈസ് എസെൻഷ്യൽ വേൾഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ആൻഡ്രീഷ്യത്തിനെ തന്നെ സ്റ്റേമൻ എന്ന് പറയാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഓർഗൻ ഇന്ന ഫ്ലവർ ആണ് ആൻഡ്രീഷ്യം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഹിബിസ്കസ് ചൈന റോസിന്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ സ്റ്റിഗ്മ സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ട്രക്ചർ ആണ് ഈ കാണുന്നത് അതിൽ സ്റ്റൈലിനോട് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഫിലമെന്റിൽ ഒരു യെല്ലോയിഷ് കളറിലുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് അല്ലെ അതിന് അതാണ് ആന്തർ അപ്പൊ ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചറിനെയാണ് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് എടുത്ത് വരച്ചിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇതുപോലെ ഒരുപാട് നമ്പർ ഉണ്ട് പക്ഷെ ആ ഒരെണ്ണം ആണ് ഈ ഒരു വരച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് അപ്പൊ അതിലത്തെ ഫിലമെന്റ് പ്ലസ് ഈ ഒരു യെല്ലോയിഷ് കളറിലുള്ള ആ ഒരു പോർഷനെയാണ് നമ്മൾ ആന്തർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ആന്തർ പ്ലസ് ഫിലമെന്റിനെയാണ് നമ്മൾ ടോട്ടലി സ്റ്റേമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഒരു ആന്തറിന്റെ സ്ട്രക്ചർ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇവര് ബൈലോബ്ഡ് സ്ട്രക്ചർ ആണ് ആന്തറിന്റെ സ്ട്രക്ചർ ഓക്കെ അപ്പൊ ആ ഒരു ബൈലോബ്ഡ് സ്ട്രക്ചർ ആണെങ്കിലും അവരെ നമ്മൾ ഒരു ക്രോസ് സെക്ഷൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെയാണ് അപ്പൊ ഒരു സിംഗിൾ ലോബില് രണ്ട് ചേമ്പർ പോലെയാണ് ഓക്കെ ഒരു സിംഗിൾ ലോബില് രണ്ട് ചേമ്പർ അപ്പൊ ടോട്ടലി രണ്ട് ലോബ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഫോർ ചേമ്പേഴ്സ് ആയിട്ടായിരിക്കും ഉണ്ടാവാം ആ ചേമ്പറിൽ പോളൻ സാക്ക് ആണുള്ളത് പോളൻ സാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ പോളൻ സാക്കിന്റെ ഉള്ളിലാണ് പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് ഇരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ അത്രയും പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ആയിട്ടാണ് ഒരു പോളൻ സാക്കിന്റെ ഉള്ളിലാണ് പോളൻ ഗ്രെയിൻ ഇരിക്കുന്നത് ആന്തറിന്റെ ഉള്ളിൽ പോളൻ സാക്കിന്റെ ഉള്ളിലാണ് പോളൻ ഗ്രെയിൻ ഇരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഈ സ്റ്റേമെന്റ് സ്ട്രക്ചർ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഓരോ പ്ലാന്റ്സിനെയും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഫസ്റ്റ് ടൈപ്പാണ് എപ്പി ഫിലസ് എന്ന് പറയുന്ന ടൈപ്പ് എപ്പി ഫിലസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ടൈപ്പ് ഫ്ലവേഴ്സിൽ സ്റ്റേമനും പെറ്റലും കൂടി അറ്റാച്ച് ചെയ്താണ് ഇരിക്കുന്നത് അതായത് പെറ്റലിലോട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടാണ് സ്റ്റേമിന് ഇരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ഫ്ലവേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എപ്പി ഫിലസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ലില്ലി ഫ്ലവർ ഓക്കെ അടുത്തതാണ് എപ്പി പെറ്റാലസ് എപ്പി പെറ്റാലസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിലുള്ള സ്റ്റേമൻ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പെരിയാന്ത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട
ഓക്കെ അടുത്തതാണ് മോണോ അഡൽഫസ് മോണോ അഡൽഫസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ട ചൈന റോസിലൊക്കെ പോലെ ഹിബിസ്കസിലത്തെ പോലെ അതായത് എല്ലാ സ്റ്റേമിനും കൂടി യുണൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു സ്ട്രക്ചറിലോട്ടല്ലേ വന്നിരിക്കുന്നത് അതായത് ആ ഒരു സ്റ്റൈലിലോട്ടാണ് എല്ലാ എന്താ സ്റ്റേമനും അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ സ്റ്റേമൻസ് യുണൈറ്റഡ് ഇൻ ടു വൺ ബഞ്ച് അതിനെയാണ് മോണോ അഡൽഫസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഹിബിസ്കസിൽ കണ്ട പോലെ ഓക്കെ ഇനി അടുത്തതാണ് ഡൈഡൽഫസ് ഡൈഡൽഫസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സ്റ്റേമെൻസ് എല്ലാവരും അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് രണ്ട് ബണ്ടിലായിട്ടാണ് ഹിബിസ്കസിൽ ഒരു ബണ്ടിലോട്ട് ഒരു ബഞ്ചിലായിരുന്നു എല്ലാവരും കൂടി യുണൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷെ ഡൈഡൽഫസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് ബണ്ടിലോട്ടാണ് എല്ലാവരും കൂടി യുണൈറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് പീ പ്ലാന്റിന്റെ ഫ്ലവർ അടുത്തതാണ് പോളി അഡൽഫസ് എന്ന് പറയുന്നത് പോളി അഡൽഫസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മോർ ദാൻ ടു ബണ്ടിൽസിലോട്ട് സ്റ്റേമെൻസ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുക അതിനെയാണ് പോളി അഡൽഫസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് സിട്രസ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും ആണ് ആൻഡ്രീഷ്യത്തിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഞാൻ ഇടുന്ന കൂടുതൽ വീഡിയോസ് കിട്ടാനായിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് കിട്ടാനായിട്ട് തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള ബെ